日前，中国空间站天河核心舱发射升空，准确进入预定轨道，任务取得成功。这标志着中国空间站在轨组装建造全面展开，为后续关键技术验证和空间站组装建造顺利实施奠定了坚实基础。同时，这不仅是中国向探索宇宙迈出的重要一步，也将推动世界各国在航天领域的合作。就在中国航天事业取得新进展后，美国方面也任命副总统哈里斯担任美国国家太空委员会主席，当中是。释放了怎样的信号？中美未来在航天领域是竞争大于合作，还是合作大于竞争？来看报道。今年是中国在轨建造空间站的开端之年。长征五号 B 遥二运载火箭上周四成功送入太空的天河核心舱，是中国首个空间站的关键舱段，主要用于空间站统一控制和管理，具备长期自主飞行能力，可支持航天员长期驻留。今年稍后，中国还将分别发射天舟货运飞船以及神舟载人飞船，将三名航天员送入空间站。按照规划，明年将完成中国空间站在轨建造，实现中国载人航天工程三步走发展战略最后一步目标。天河核心舱重达二十二点五吨，是目前我国自主研制的规模最大、系统最复杂的航天器，也是本世纪人类最重的单体航天器，当中有不少首次采用的黑科技。首先，天河核心舱应用了可多次展开的横架式柔性太阳能电池板，并配备三节砷化镓太阳能电池，转化效率最高可达百分之四十，整个电池发电功率达到一百千瓦，比国际空间站发电高十千瓦。国际空间站重达四百六十吨，而中国空间站建成最多一百八十吨。后续我们还会加装更多的实验舱和功能舱，配备更多的太阳能电池板和电池，综合发电效率。远远超过国际空间站。其次，天河核心舱安装了离子推动器，可以利用全电发动，调整空间站运行时的姿态和轨道，是电推技术首次应用到载人航天器上，可大幅减少化学推进剂的使用，延长天河的使用寿命。此外，正因为电力充足，天河核心舱可以同时进行多种科研项目，所以安装了十六个科研机柜，并预留了升级空间，包括二十六个舱内载荷机柜装载空间、六十七个中小型舱外载荷接口，以及三个舱外大型载荷挂点和一个扩展试验平台，为以后的升级改造提供便利。相比之下，国际空间站十几个舱段之中，真正用于科研实验的舱段只有三个，最多可安装三十一个机柜。由于国际空间站将于二零二四年退役，因此中国空间站有可能在不久的将来成为近地轨道上唯一的太空站。中国空间站从筹建之初就宣布对全球科学家开放。两年前，中国与联合国外太空事务厅共同宣布，有十七国、二十三个实体的九个项目入选中国空间站太空科学实验的首批项目。除中国本身外，还包括俄罗斯、日本、德国、法国、意大利等国，还有肯尼亚、沙特阿拉伯、墨西哥、秘鲁等发展中国家。项目涉及太空天文学、微重力流体物理与燃烧科学、地球科学、应用新技术、太空生命科学与生物技术等领域。每个国家都希望能在航天领域迈出一步，所以航天领域的国际合作不仅仅是大国之间的合作。我认为，中国空间站计划面向所有国家开放是非常正确的。事实上，美国方面也申请了中国空间站的科研机柜，但最终未能入选，是因为提交的科研项目的价值被其他项目比下去了，并非中方有意对美国卡脖子。但在国际航天发展史上，美国对中国的技术封锁却是实实在在的。美国在1998年提出并主导的国际空间站计划，和俄罗斯、加拿大、欧洲和日本等十多国进行了合作，但未邀请中国参与。当本世纪初中国表达参与意愿时，却遭美方以中国技术不够成熟拒绝。到了二零一一年，美国为了阻止中国航天技术发展，出台了沃尔夫条款。这项由美国前国会议员弗兰克·沃尔夫起草推动的条款，以立法形式禁止中美两国的双边航天合作，规定未经美国国会准许，美国航天局 NASA 不得与中国进行任何形式合作，也禁止 NASA 所有设施接待中国官方访客。
。值得注意的是，就在中国空间站天河核心舱成功发射后不久，多家外媒报道称，拜登政府挑选副总统哈里斯担任美国国家太空委员会主席，并标榜他是领导美国太空政策的完美人选。哈里斯欣然接受了这一新职务。他在社交平台上表示：“正如我以前说过的，在美国，我们上天揽月，并把国旗插在了月球上。我为能领导太空委员会而倍感荣幸。”时事评论员李伟对深圳卫视记者表示：“尽管由副总统出任美国国家太空委员会主席并非首创，事实上，特朗普政府就是由副总统彭斯担任这一职务。这说明美国对太空领域的重视程度是一脉相承的。同时，哈里斯释放的合作信号也值得我们注意。美国十分重视太空领域，而太空资源呢，它是有限的。那么，在大家都想利用太空资源的。”这样的一个过程中呢，那么中美双方有可能加强合作，与此同时也有可能会产生一些竞争，甚至是一些对抗，这也是呃必须引起我们高度重视的。尽管沃尔夫条款成为阻碍中美航天合作的最大壁垒，但实际上依据沃尔夫条款，例外是存在可能性的。只不过，美航天局必须说服国会和联邦调查局，与中方的接触和合作不会造成导致技术、数据或涉及国家安全或经济安全的其他信息转移到中国或中国公司的风险。二零一九年一月，嫦娥四号探测器首次实现人类飞行器在月球背面的软着陆。不久后，美国航天局宣布正与中方展开合作，利用美月球勘测轨道器对嫦娥四号着陆点成像。这是美国官方首次发布声明，提及与中国在航天领域开展合作。美航天局副局长托马斯·楚比辛当时就在社交平台上说：“此次合作已获得美国会批准。”需要指出的是，当时正是对华搞极限施压的特朗普。政府执政时期，无独有偶，到了拜登政府上台后的今年三月，美国国家航空航天局发布一份简短声明，证实其与中国国家航天局以及其他运行火星航天器的航天机构交换了信息。美国航天新闻网报道称，此举旨在降低美方飞行器与其他火星轨道飞行器发生碰撞的风险。而在美国科学界，与中国开展合作的呼声一向强烈。沃尔夫条款刚出台时，麻省理工学院的学者就曾指出，这是一个歧视性决定，美国最终也会受到伤害。二零一四年，美国载人航天委员会多名科学家发布声明说，鉴于中国在太空能力方面的快速发展，将中国纳入未来的国际合作项目符合美国的最大利益。美国认为，这个尽管如此。中国的这个航天领域的发展势头呢，也这个难以被遏制。所以呢，现在拜登政府呢有一些这个呃呃顾问吧，哎、呃，也提出要加强中美之间在太空领域的合作。那么这样呢，呃，减缓中美之间的一些对抗。那么实际上，中国在这方面呢，还是希望和美国合作的。美国的王牌新闻节目《六十分钟》周日版播出了对国务卿布林肯的专访，主题是拜登上任百日。毫无意外，中国又成为最重要的话题。布林肯在专访中，一方面无端攻击中国在海外表现的咄咄逼人，一方面又强调与中国进行军事对抗不符合美国利益，实际上是打了台独势力一个响亮的耳光。六十分钟是美国哥伦比亚广播公司于每周日晚间黄金时段播出的《王牌新闻》杂志节目，话题以美国社会热点为主，涵盖内政外交。自一九五八年开播至今，已经制作了五十三季，稳居收视排行榜顶部位置。深圳卫视注意到，与一般新闻节目侧重本地消息的编排手法不同的是，周日晚播出的《六十分钟》以中国话题作为专访国务卿布林肯的开场白和重头戏。It is the one country. In the world that has the military, economic, diplomatic、uh, capacity to undermine or challenge the rules-based order that we uh, uh, we care so much about and are determined、uh, to defend, but I want to be very clear about something, and, and this is important. Our purpose is not to contain China, to hold it back, to keep it down. It is to uphold this rules-based order、um, that. China is posing a challenge to. I know you say the goal is not to contain China, but have you ever seen China be so assertive or aggressive militarily? 
No, we haven't. I think what we've witnessed over the last uh, several years is China acting more aggressively abroad. What's China's goal? I think that over time, China believes that it, uh, it, it can be and should be and will be the dominant uh, country in the world. 在主持人追问布林肯是否要挑起与中国的军事对抗时，布林肯做出了否定回答，认为这不符合美国国家利益。Do you think we're heading towards some sort of military confrontation with China? I think it's profoundly against the interests of both China and the United States. Uh, to uh, to get to that point, or even to head in that direction. 分析指出，布林肯表示不会与中国进行军事对抗的说法，与美国政府近期三番五次承诺所谓与台湾关系坚若磐石，并且拉上日本应对台海局势的咄咄逼人态度自相矛盾。不过，布林肯也再次强调，美国将根据所谓与台湾关系法，确保台湾有能力自我防卫。六十分钟还引述了杨洁篪在阿拉斯加中美高层战略对话中的表态，来试探布林肯的态度。我们把你们想的太好了，我们认为你们会遵守基本的外交礼节，你们没有资格在中国的面前说你们从实力的地位出发同中国谈话。但令主持人感到意外的是，布林肯的回应较为温和。We don't have the luxury of not dealing with China. There are real complexities to the relationship, whether it's the adversarial piece, whether it's the competitive piece, whether it's the the, the cooperative piece. 六十分钟，主持人还和布林肯讨论了中国发展的问题。China's gross domestic product is expected to surpass the United States as early as 2028.、Hmm. Well, it's a large country. It's got a lot of people. If China becomes the wealthiest country in the world. Doesn't that also make it the most powerful? A lot depends on how it uses that wealth. It has an aging population. It has significant、uh, environmental problems, and so on. But here's the way I think about it, Nora, writ large: If we're talking about what really makes the wealth of a nation, fundamentally, it's its human resources and the ability of any one country to maximize their potential. That's the challenge、uh, for us. It's the challenge for China. I think we're in a much better place to maximize that. Uh, that human potential than any country on earth, if we're smart about it. 观察指出，布林肯自诩美国发展是好事，中国发展就是挑战全球秩序的逻辑，实在是站不住脚。此外，深圳卫视注意到，当主持人抛出所谓的人权问题时，布林肯都以所谓制裁作答，毫不掩饰所谓人权问题纯粹就是美国遏制中国崛起的政治工具。在主持人问到新疆问题时，布林肯继续撒谎称新疆有所谓的种族灭绝，还称没看到新疆暴恐。布林肯将新疆问题与贸易挂钩，表示美国政府将继续通过制裁来打击新疆的经济与民生。除了要打击新疆的经济和民生，布林肯还扬言要让香港的经济倒退，要打击香港的国际金融中心地位。What is the administration going to do about Hong Kong? Taking action against those directly responsible. For quashing democracy、uh, in Hong Kong, including through sanctions, including make sure they can't travel to the United States,、uh, I think one of the questions is going to be whether Hong Kong is able to sustain itself as an economic and financial center in、uh, under those conditions. As this continues, companies, people are necessarily going to want to be operating in that、uh, in that environment. That there'll be an economic blowback. I think there'll be an,、uh, an economic blowback. 深圳卫视注意到，六十分钟播出专访的当天，布林肯飞抵英国伦敦参加七国集团外长会。美国国务院同日也发声明称，将与英国合作，令中俄为人权问题付出代价。布林肯打出这一套宣传组合拳，是为参加七国集团外长会造势。今年二月举行的七国集团视频峰会上，美国总统拜登呼吁盟友团结一致对抗中国崛起。中国经济的高速发展。让他们呢感到害怕，感到恐惧，呃，这个因为呢，美国长期以来，无论是在政治势力、经济势力，还是呢，呃，国际软实力方面，都值世界之牛耳，呃，他呢也是要领导世界，当世界的警察。现在呢，由于中国的崛起，拜登政府明确把中国当作是竞争对手。而特朗普政府后期呢，几乎就完全把中国呢当成了是一个敌人，动不动就要去竞争，动不动就要围堵中国。值得注意的是，本届七国集团轮值主席国英国再次表明了紧随美国政策，但又希望从中国捞得好处的态度。
we look to the opportunities. We want a constructive relationship with China, but on things, whether it's intellectual property theft or standing up for human rights in Hong Kong and Xinjiang, obviously we're going to be very clear on our values. 观察认为，在脱欧之后展示比欧盟更强硬的对华政策，被英国政界视为为英国重获外交主权的表现。但英国政府面对中国时的心态复杂。二零二零年，在中英双边经贸额高达五千九百八十二亿元人民币的情况下，英国也没有放弃与中国的一带一路合作。中国企业投资的新克利角 C 核电站和皇家阿尔伯特码头等大型旗舰合作项目稳步推进。此外，在中方的支持下，二零一九年。伦敦已经成为全球最大的人民币离岸交易中心，清算额超过五十万亿元人民币，有力地支撑了伦敦的全球三大金融中心之一的地位。本次七国集团外长会期间，美日外长会再次受到外界高度关注。日本外务省发消息称，美日两国将共同主导本次七国集团外长会有关应对中国的讨论。此外，韩国以来宾国的身份受邀参会。还有消息称，美日韩外长会也正在协调之中。上周五，美日两国政府又以视频会议的方式举行了延伸威慑对话。这一对话启动于2010年。所谓的延伸威慑，其实就是美国核保护伞的。另一种说法，实际上，在三月中旬的美日外长防长二加二会谈上，美国已经承诺继续给予日本核保护伞。四月拜登接见到访的日本首相菅义伟时所发表的共同声明中，也再次确认美国与日本合作强化核威慑。据日本共同社报道，在这场会谈上，美日再谈到中国高超音速武器以及导弹防御体系问题，还就所谓应对台海突发事态以及日本是否可以拥有对敌基地。攻击能力进行了讨论。新加坡联合早报刊文指出，目前中方仍对美日套近乎保持相对冷静和克制。日本政府实际上也没有大肆宣传美日同盟中针对中国的内容，这显示中日两国正在进行双向的重新摸底，重新评估对方对两国关系的认知。该报还认为，过去四年中，中日两国通过自律性努力，让两国关系维持了改善的势头，这是目前两国仍保持相对克制的内在原因。日本朝日新闻编辑委员佐藤武四认为，就算是作为盟国的美国，与日本的国家利益也不完全一致。中日在地理和经济上紧密相连，中日关系的安定对日本安保也有积极作用。日本经济新闻则指出，自民党内众多成员与中国联系密切，日本企业界也无法承受与中国脱钩的后果。这是菅义伟政府迄今不敢贸然跟进美国制裁中国的重要原因。日本呢，对中国的忌惮。要强于美国，呃，潜在对中国崛起的心理不放心的心态，呃，中国和日本呢是一衣带水的邻国，两国的距离关系特别近，呃，无论是经济、政治还是人文的交流往来，呃，又都呢非常密切，呃，现代社会呢就是各个国家之间，尤其是大国之间。好，接下来马上来连线特约评论员吴贝。吴姐你好，那么有观点就认为，随着国际空间站在2024年退役，中国的天宫届时将成为人类唯一在轨空间站。那您如何来展望由中国倡导的国际空间合作？那中美之间有可能会参照当年美俄两国那样开展空间技术合作吗？中美展开大规模合作的前提是美国人很快就无战可用了，但这个前提不一定成立。我个人估计啊，美国人大概不会让。国际空间站在2024年按期退休。自1998年开始建设 ，2010 年完工，投入全面运行，再到现在也不过二十多年。各国对国际空间站的修修补补一直在进行。航天器讲究冗余设计，若无意外，超期服役个五至十年完全没有问题。就以苏联当年的和平号空间站为例。从一九七六年开建到一九九九年部分停用，再到二零零一年受控坠毁，简直就是超长待机、超期服役的杰出代表。再从成本控制的角度出发，从零开始再建一套空间站，与维持现有的空间站延期退役所耗费的资金，肯定不是一个量级的。所以我综合判断，美国主导的国际空间站大概率还得发挥余热很长时间。这也就意味着，在未来十年左右，人类在轨空间站会形成中美两大阵营，世界各国将根据自身的情况选择合作的对象。我个人更看好中国的天宫空间站
首先，从合作门槛上讲，中国的态度更加开放包容，不搞美国那套意识形态挂帅。其次，从技术实力上讲，中国的天宫占据一定的后发优势，空间站的科研冗余更大，更贴合目前国际上空间科学领域的大趋势。此外，中美之间除了技术壁垒，还有政治互信的问题。二零一一年五月。奥巴马总统在签署《2011财年开支法案》中，夹带了一份旨在禁止中美之间航天合作的沃尔夫条款。美国人用夹带私货的方式啊，单方面关上了中美航天合作的大门。这能怪咱们中国吗？到底是谁不自信呢？ 2019年，美国航天政策研究院前院长、NASA 顾问委员会委员约翰·劳格斯顿在接受中国媒体采访时啊，对中美戛然而止的太空合作表示遗憾。他说：“这不是 NASA 的问题，是白宫的问题。”大家仔细品一品，美国的许多航天工程师当然是希望中美两个大国进行合作的，因为众人拾柴火焰高是这个领域从业者的基本共识。因此，我认为从长远的角度上看呢、啊，中美进行空间技术合作几乎是历史的必然。当站在地球上时，我们之间或许还有中国与美国之分，可一旦抬头望向浩瀚无垠的宇宙。我们就都只有一个身份，那就是人类。嗯，那么另一方面呢，据悉国家外长峰会即将上演，美日外长时隔一个半月再次会谈，据悉所谓中俄人权问题、朝鲜半岛局势将会成为热点议题。那您对此有何观察呢 ？G7 机制已经是昨日黄花，过期网红了。他们当初聚拢在一起是为了解决发展的问题，避免经济危机，但很显然，这个关起门来自嗨的小范围俱乐部。并没有办法领导世界各国有效的应对危机，所以啊，后来才有了代表性更广泛、协调能力更强、危机应对各具针对性的这个 G20 机制。所以，当我看到此次 G7 外长会议的议程时啊，一点也不意外。它本身就是一个相对缺乏问题解决能力的务虚机制，可不就得聊一些意识形态的话题了吗？在美国老大哥的这个领导下，凝聚共识。但问题来了。如今的 G7 真能凝聚出什么所谓的共识吗？我个人认为也挺难的。就以俄罗斯议题为例，以德国、法国为代表的 G7 国家，真的还相信俄罗斯是一个迫在眉睫的威胁吗？美国当年渲染苏联的钢铁洪流能在一个星期内从波兰平推到英吉利海峡，以此将一众欧洲国家聚拢在北约的旗帜之下。如今这个绘声绘色的故事还能唬住欧洲各国吗？最起码。如今俄罗斯的军事力量已经不是当年苏联那个规模了，更何况就在前不久，俄罗斯总统普京在乌克兰周边用一次紧急集结、大规模演习、鸣金收兵的三部曲，表达俄罗斯将有节制的使用力量的政治宣言，这显然是有利于欧洲局势趋稳向好的。德国与法国看在眼里，又怎么会轻易上了美国的贼船呢？再说朝鲜半岛局势。不客气的讲啊，半岛局势过去几年相对平稳。仅从美国的角度来看，我们姑且不看动机与目的，这个功劳应该算在特朗普头上。另一方面，从历史经验来看，朝美关系的历次波折基本都出在民主党籍总统任内。平壤方面，历来对民主党人的伪善与善变深恶痛绝。综上所述，拜登又能够在朝鲜半岛议题上得多少分呢？我个人觉得他能够做的并不多。这个基本背景 ，G7 各国当然也是心中有数的。就算迫于布林肯的压力 ，G7 各国形成了某种针对朝鲜半岛局势的所谓共识，那也是缺乏力量与精神内核的。因此，我个人认为，此次 G7 外长会议更像是拜登上台后的老伙计们的一次对表会议，它的务虚成分更大。好的，非常感谢吴先生再前来和我们分享您的观点，谢谢。来关注半岛局势。四月二十八号，美国总统拜登在其国会演讲首秀中称，对于朝鲜核计划构成的威胁，将通过外交和严厉威慑加以解决。周日，朝鲜官方通讯社朝中社发布朝鲜外务省的强硬谈话回应，指责美国当权者用这样的方式表示对朝立场不能姑息纵容，警告美国要承担后果。其实，就在拜登国会演讲两天后，白宫方面就宣布，拜登政府已完成对朝政策。评估将以务实方式寻求与朝鲜展开外交。外界关注，不同于特朗普的大交易以及奥巴马的战略忍耐，拜登政府的对朝务实外交到底是一种怎样的政策？这是否符合朝鲜方面的预期？
，来看报道。朝中社周日报道，当天朝鲜外务省负责美国事务局长全正根发表谈话说，美国当权者大谈所谓朝鲜对美国和世界安全构成严重威胁，还要对朝鲜采取外交手段与严厉威慑。首次国会演说就用这样的方式阐明对朝立场，对此我们不能姑息纵容。全正根进而指出，美国所主张的外交只不过是掩盖他们敌对行为的华丽外衣。所谓遏制，是用核武器威胁我们的手段。美国始终以前所未有的恶劣的对朝敌视政策和核恐吓威胁我们，反而将我们的自卫的遏制力诋毁为威胁，这简直荒谬绝伦，是对我们自卫权的侵犯。如果美国仍从冷战时期的视角和观点出发，试图以过时和落后的政策处理朝美关系，那么必将。在不久的将来，面临愈发难以承受的危机。随着时间的推移，美国将面临非常严重的状况。朝美问题啊，目前呢好像是陷入到了一个僵局，尤其现在朝鲜这边呢、啊，他们啊反应给拜登来讲呢，是一个非常严峻的一个挑战。实际上，朝鲜一直是美国外交政策中的重要议题。一月，拜登在就职后就宣布要对美国的对朝政策进行战略评估。就在拜登发表国会演讲两天后，白宫新闻秘书普萨基四月三十号表示，政策评估已经完成。普萨基称，美国的政策目标仍然是实现朝鲜半岛完全无核化。过去四任总统都未能实现这一目标。拜登政府不会聚焦于实现一个大交易，也不会依赖于战略忍耐，而是。是寻求一种经过调整的务实方式与朝鲜展开外交，并着眼于取得促进美国盟友及前沿部署部队安全的实际性进展。普萨基还说，美方未来会在对朝政策上继续与韩国、日本及其他盟友伙伴展开商讨。所谓的对朝战略忍耐是奥巴马政府时期的对朝政策，其含义是在朝鲜拒绝就核问题做出实质性让步的情况下，美国不会同朝鲜进行双边对话，也不会重开六方会谈，但并不意味着不作为，而是联合盟友对朝展开外交孤立与经济制裁。所谓的大交易，则是特朗普政府的对朝政策，指的是要么全有，要么全无，一步到位的方案。二零一九年三月，第二次金特会河内会晤无果而终的背景下，特朗普曾称，他已经准备好进行重大交易，朝鲜可以通过实现完全无核化，换取该国的光明未来。曾担任特朗普国安顾问的博尔顿说得更为露骨，他坚持要求美国达成一项不做大就回家的协议，即取消所有制裁来换取朝鲜全面取消其武器项目的协议。华盛顿邮报网站透露，熟悉拜登政府对朝政策评估情况的一位美国官员说，拜登政府正在制定一条新路线，在特朗普的大交易与奥巴马的战略忍耐方式之间取得平衡，以试图结束朝鲜的核岛计划。报道还透露，一位美政府高官说：“我们选定的是一种深思熟虑和务实的对朝外交方式，目的是消除对美国的威胁。”至于对朝务实外交究竟会怎么展开，美联社的报道认为，拜登政府似乎表明他正试图为渐进式进展创造条件，即朝鲜朝着无核化目标迈出的每一步，都将得到美国采取相应行动的回报，包括解除制裁。简言之，拜登决定寻求达成一项通往全面无核化的阶段性协议。美国和平研究所朝鲜研究员弗兰克·奥姆对美媒说：“特朗普和奥巴马政府的方法都是不切实际又极端的。”拜登。政府现在又回归到一种循序渐进的方式，采取对等的分阶段的谈判，这在过去三十年中取得过一些成果。还有美媒分析认为，拜登政府不会抛弃2018年首次金特会中达成的协议。该协议中，金正恩承诺实现朝鲜半岛完全无核化，双方承诺致力于建立和平机制。拜登呢，政策方面呢，好像并不是很明朗，好像并没有很明确的说。要如何来解决这个僵局的啊一种准备？那所以呢，呃，目前美朝之间呢、啊，啊，确实应该是要由一个这个啊双方都能够接受的一个第三方啊，啊，要做出来调停。据美媒报道，美方正计划向朝鲜官员通报务实外交新政策取向，朝鲜方面态度与反应也被关注。白宫发言人普萨基此前还介绍，拜登政府多次试图通过各种方式和渠道与朝方接触，但朝方未予以回应
。朝鲜外务省第一副相崔善基对此表示，只要美国不取消对朝敌视政策，朝鲜就不会和美国进行任何形式的接触和对话。美媒认为，即便要展开务实外交，但美方面临的诸多挑战之一是他们能否为一种分阶段做法创造动力。外界也注意到，在普萨基四月三十号发布的声明中，并没有提及美国对朝鲜做出安全保证或正式结束朝鲜战争，而这两点都是朝鲜明确提出的要求。值得注意的是，三月下旬，朝鲜曾发射多枚短程导弹，这被一些美国媒体和学者认为是首次向拜登政府发起挑战。不过，美官员却一再淡化朝鲜此番试射的影响及重要性。拜登三月二十五号曾表示，尽管朝鲜进行测试，美国仍对与朝鲜外交保持开放态度，但警告称，如果朝鲜升级局势，美国将会做出回应。今年年初，朝鲜劳动党第八次代表大会上，朝鲜最高领导人金正恩就对朝鲜核能力建设进行了详尽阐述，表明完成国家核力量建设大业是在强大的社会主义国家建设征程中必须首先攻占的战略性制高点。为维护国家的生存和自主发展，马不停蹄的强力推进早已开启的核力量建设。我觉得美方是应该要有一些先期的这种准备的工作。啊，表示美方的诚意的话，我觉得这个可能会对于朝方来讲呢，是比较啊一种友善的行为。所以我是觉得美方的筹码比较多，那所以我觉得应该美方这里呢啊要呃先啊做出一些这个对于朝方友善的这种动作的话，我觉得这个融兵的几率。其实也不是完全不存在的。好，相关的话题马上来连线特约评论员刘和平。刘先你好。那么，朝鲜高级官员昨天在一系列谈话中猛烈抨击美国及其盟友韩国，称华盛顿最近的言论证明其对朝实施的是敌意政策。那对此您怎么来看呢？很显然，朝鲜高官昨天发表的一系列谈话，针对的是美国总统拜登四月二十八号首次在国会演讲中有关对朝政策的发言而来的。根据拜登的说法，他所实施的对朝政策，虽然让朝鲜实现无核化的大目标不会改变，但是在具体的做法上，既不同于特朗普时期企图跟朝鲜在气候问题上达成大交易的做法，也不同于奥巴马执政时期一味的军事威慑与经济封锁朝鲜，拒绝跟朝鲜谈判的做法。他将采取外交对话和严厉威慑并用的手法。来跟朝鲜打交道，但是对于如何来实施这个外交对话和严厉威慑并用的手法，拜登政府则语焉不详，未知可否。那么，拜登政府为什么要既否定特朗普的对朝政策，也否定奥巴马的对朝政策？他的对朝政策究竟又是一个什么样的东西？我个人认为，拜登政府之所以否认奥巴马的对朝政策，是因为奥巴马的对朝政策太硬了，也就是拒绝跟朝鲜谈判，一味的动用军事威慑与经济封锁的做法，企图逼迫朝鲜来就范。但最终的结果不仅导致了那些年半岛局势的空前紧张，而且导致朝鲜屡屡进行了地下核试验。拜登政府之所以否认特朗普的对朝新政策，是因为拜登认为，特朗普的对朝新政策。也就是所谓的大交易策策略，完全是商人思维，为达目标不择手段，为了跟朝鲜做成契合交易，什么事情都做得出来，但最终却没能实现半岛无核化的这个目标。正是在这种情况下，拜登决定要玩出个新花样，采用外交对话和严厉威慑并用的手法来跟朝鲜打交道。而在我个人看来，拜登的所谓对朝新政策。其实就是接触加防范政策，或者说是一手软一手硬政策的翻版与升级，只不过他把软的一手换成了外交对话，硬的一手升级为了军事威慑。嗯，那么针对拜登政府的对朝新政策，朝鲜外务省表示，这说明美国正在为与朝鲜的全面摊牌做好准备，朝鲜将采取相应措施。那这是不是意味着半岛局势反而会走向恶化呢？我在前面讲到了，对于拜登提出的所谓对朝新政策，我们不能光看他说了什么，更要看他真正的意图，尤其是要看他接下来会怎么做。同样
。对于曹方的发言，我们也不能光看表面现象。我认为朝鲜高官对美国发出的一系列强硬讲话，一方面是出于美朝之间意识形态和价值观念对抗的必然，朝鲜必须要清楚地表明自己的原则和立场。这同时也是内部与外部政治的共同需要。另外一方面，这是一种谈判策略和艺术，也就是要在美朝外交对话前提高自己的叫价。总而言之，它并不意味着朝鲜立马就会跟拜登政府翻脸。不仅如此，我们在朝方对美强硬表态的字里行间，还可以发现一些理性务实的软信息，比如朝方表示。他们在跟拜登政府打交道的时候，将采用强对强、胜对胜的方式，这显然是在回应拜登政府提出的外交对话加严厉威胁的对朝新政策。即假如你美国的要严厉威胁朝鲜，那朝鲜就以强对强的方式来应对；假如你美国要坐下来好好跟朝鲜对话，那朝鲜就将以胜对胜的方式来应对。这背后发出的信号就是。在要求美国解除经济制裁以及停止军事威胁这个目大目标没有办法实现的情况下，朝鲜最终是可以接受当前半岛局势现状的。这也就意味着，未来只要不发出像擦枪走火导致局面失控这样的局面，在拜登执政时期的半岛局势将维持大致的和平与稳定，朝鲜不会进行新的核试与洲际导弹试射。同时，美方也不会采取升级的军事威慑行动。好的，非常感谢刘先生再见来我们分享您的观点，谢谢。好，再来关注印度疫情。过去二十四小时内，印度新增确诊病例近三十七万，新增死亡病例三千四百一十七例，这已经是印度连续十二天单日新增超三十万例。疫情难控，印度急需疫苗解困，再次要求豁免疫苗专利。白宫对此表示正在考虑。值得警惕的是，印度疫情已经出现外溢，邻国防控压力大增。当地时间周日，印度总理莫迪召开高级别会议，讨论应对医用氧气严重短缺问题。总理办公室表示，政府会采取一系列措施，包括建立临时新冠病人护理中心，计划设置一万张带有供氧设施的床位，在全国建立约一千五百家制氧厂，把现有制氮厂改造成制氧厂。与此同时，继首都新德里宣布将封城措施延长至五月十号后，印度多地纷纷宣布收紧疫情防控。措施。根据此前的分析，印度疫情失控主要原因有两个：一是印度出现传播力极强的三重变种病毒；二是印度政府掉以轻心，在二月疫情未全面受控时就宣布抗议胜利，并大幅放宽人群聚集限制、地方选举及大型宗教活动，导致疫情急速扩散。屋漏偏逢连夜雨，莫迪所属的执政党印度人民党在关键地区西孟加拉邦的地方选举中完败。现任首长所属的草根国大党取得议会三分之二议席。该党支持者不顾当局的禁令，于周日上街庆祝，很多人并未佩戴口罩。西孟加拉邦是印度人民党未能掌控议会多数席位的少数几个邦之一。外界原本预计莫迪会在此次选举取得重大突破，因为莫迪十分重视此次选举。疫情期间多次参加竞选活动，发表了数十次演讲。观察指，印人党再度败选与印度疫情失控有很大关系。据《印度快报》报道，印度政府抗议小组的部分成员正在积极劝说联邦政府再度封锁全国。不过，由于担心经济再受重创，莫迪明确表明要尽力避免二度封锁，而且并未叫停选举。感冒新冠疫情扩散的巨大风险，多次举行大型拉票活动。When the cases started rising up, I thought government had a plan. Ah,、uh, but turns out they didn't. Within the first week, I understood that the governments have no idea. They have not prepared for anything. 为加紧遏制疫情，印度已经启动让所有成年人接种疫苗的计划。全国各地接种中心随即出现排队人龙，但随之而来的就是疫苗极度短缺的问题。周六，在印度金融中心孟买近两百个新冠疫苗接种点中，只有五个继续开门，而且每个接种点可供接种的疫苗也仅有两百剂。
，为解疫苗之困，印度等国家再次提出豁免疫苗专利的要求。据《华盛顿邮报》报道，拜登政府内部对于是否应该暂停各药厂的疫苗专利权出现意见分歧。进步派敦促白宫支持国际社会发起的豁免专利权请愿，包括白宫防疫专家福奇等都倾向赞成，以便让发展中的国家快速生产疫苗。然而，商务部与其他官员警告，豁免专利恐招致反效果，包括把知识产权拱手出让给对手。事实上，有关豁免疫苗专利的请愿最早由印度与南非率先发起，并经数十个发展中的国家共同努力了七个月，终于引起关注。尤其当前正值印度疫情失控狂飙之际，他们主张放宽专利，可让更多国家生产或进口疫苗，而不必等待数月或数年。不过，英国、加拿大等发达国家已担心。豁免专利会使全球疫苗生产陷入混乱为由，明确反对。《华尔街日报》报道称，印度、南非等六十多个发展中国家将于数天内再向世贸组织提交建议，要求豁免新冠疫苗专利。对于美方是否会大方的豁免新冠疫苗专利，外界并不看好。不要说专利了，就连新冠疫苗的原材料，美国此前的做法都令国际社会诟病。印度虽号称全球疫苗工厂，但不少原材料要靠西方供应。美国去年实施国防生产法，限制疫苗及相关原材料出口。总统拜登上台后加强出口限制，令印度更难取得疫苗的原材料，面临停产危机。印度虽早已要求美国放松出口限制，但拜登直到四月底印度大爆发后才积极回应。另外，美国目前囤积达三亿剂疫苗，在印度及全球疫情全面告急下，才肯拿出六千万剂给全球应急。印度要求美国开放疫苗专利权，让印度加快生产，又遇到美国药厂反对，怪不得印度媒体抨击美国为疫苗黑手党。The United States has promised to share 60 million AstraZeneca doses with the world, but it's unclear when those shipments will begin. 目前，印度疫情的外溢效应正在持续。由于地缘相近和人员往来频繁，印度多个邻国近期确诊病例增加，其中尼泊尔和巴基斯坦情况尤为严峻。尼泊尔与印度接壤边境地区有医院多名医护人员被传染，同时病床和氧气短缺。有医生感叹，当地正变成另一个印度。周日，广东省新增报告分别来自孟加拉国、尼泊尔的境外输入确诊病例，多国都对到过印度的人实施旅游限制。韩国则决定撤侨，周二和周五将派包机接走当地四百名侨民，此后还会再派包机。